హాయ్ తెలుగు వన్ వ్యూయర్స్ ఈరోజు మనము స్కూల్ పిల్లలు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే బాగుంటుందో దాని గురించి మాట్లాడదాము ప్రతి తల్లిదండ్రికి ఒక మేజర్ కన్సర్న్ ఈ రోజుల్లో అంటే చాలాసార్లు వాళ్ళని వేధించే సమస్య ఇదేంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి సరైన ఆహారాన్ని ఇస్తున్నారా సరైన పోషక పదార్థాలను అందిస్తున్నారా తన పిల్ల వాళ్ళకి అంటే తను ఇచ్చే ఆహారంలో అవసరమైన విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ ఉంటున్నాయా లేదా అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎక్కువ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా చాలా ఫోకస్డ్గా చేసే పని ఇది అనమాట ఈ విషయంలో వాళ్ళు అంటే ఎంత టైం కానీ ఎనర్జీ కానీ మనీ కానీ స్పెండ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇవాళ ఇప్పుడు మనకు ఆ రియలైజేషన్ వచ్చింది మంచి ఆహారం ఇచ్చినప్పుడు పిల్లల ఎదుగుదల చాలా బాగుంటుంది పిల్లవాడు ఎక్కువ జబ్బులకి లోన్ అవ్వడు స్కూల్ అటెండెన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది జెనెటిక్ పొటెన్షియల్ని రీచ్ కాగలుగుతారు ఈ అంటే ఫ్యూచర్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మన పిల్లవాళ్ళకి సరైన ఆహారం కనుక లభిస్తే మంచి ఫౌండేషన్ మీద పిల్లలు ఎదిగితే ఫ్యూచర్లో కూడా కొన్ని రకాల హెల్త్ సమస్యలు రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అయితే మ్యాజిక్ ఫుడ్ అనేది ఏమీ ఉండదు చాలాసార్లు అంటే అందరూ అంటే ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే సరిపోతుందా టానిక్స్ వాడితే సరిపోతుందా లేదో మిల్క్లో కొన్ని పౌడర్స్ కలిపితే చాలా ఎక్కువ విటమిన్స్ మినరల్స్ వచ్చేస్తాయని అనుకుంటారు కానీ జనరల్గా చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అమె అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పిరియాట్రిక్స్ వీళ్ళన్నీ ఈ బాడీస్ అన్నీ ఏం చెప్తాయంటే న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ కంటే కూడా మంచి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం ద్వారానే ఒక చైల్డ్ ఫ్యూచర్ హెల్త్ కానీ ప్రజెంట్ హెల్త్ కానీ బాగుంటుందని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అయితే వీళ్ళకి మనం ఎలాంటి ఆహారం ఇవ్వాలి మేలైన పోషక పదార్థాలు రావాలి అవసరమైనంత శక్తి వాళ్ళ ఆహారంలో ఉండాలి మంచి మాంసకృత్తులు ఉండాలి మేలైన కొవ్వు పదార్థాలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి క్రిటికల్ విటమిన్స్ విషయానికి వస్తే వైటమిన్ సి వైటమిన్ ఏ చాలా అవసరము అలాగే బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ కూడా ఇవి కాకుండా ఐరన్ కాల్షియం చాలా క్రిటికల్ విటమిన్స్ అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉంటారు కాన్స్టెంట్గా వాళ్ళు ఒకటే లెవెల్లో ఉండరు కాబట్టి అయితే ఐదు ఫుడ్ గ్రూప్స్లో అంటే వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ గింజ ధాన్యాలు ముఖ్యంగా మామూలుగా బియ్యము గోధుమ జొన్న సజ్జ ఇవే కాకుండా తృణ ధాన్యాలు గోధుమ రాగులు ఓట్స్ అలాగే పప్పు దినుసులు ముఖ్యంగా రాజ్మా చెన అలసందలు ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్ కింద అనమాట ఇవి ఫౌండేషన్ ఉండాలి ఒక చైల్డ్ డైట్లో అయితే ఇవి ఎక్కువ ప్రాసెస్డ్ ఉండకూడదు చాలా వెరైటీ మనము పిల్లలకి అలవాటు చే చేయాలన్నమాట అప్పుడే వాళ్ళకి మల్టీ విటమిన్స్ కూడా వాళ్ళకి అవసరం లేదు ఈ డైట్లోనే ఈ తృణధాన్యాలు కనుక వాళ్ళు తీసుకుంటే బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్ ఈ మంచి పీచు పదార్థము స్లోగా డైజెస్ట్ అయ్యే కార్బోహైడ్రేట్స్ వాళ్ళకి అందుతాయి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ అంటే మిల్క్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ నట్స్ ఎగ్ చికెన్ ఫిష్ సోయా నగెట్స్ టోఫు ఇవి ఈ ఇవి కొద్ది మోతాదులో అవసరమైనా కూడా ఎసెన్షియల్గా ఆ చైల్డ్ డైట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవి ఎదుగుదలకు తోడుపడతాయి అంతేకాకుండా రోగ నిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతుంది అనమాట అండ్ యాక్టివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ కూడా మంచిగా ఉంటాయి మంచి ప్రోటీన్ ఆహారంలో ఉన్నప్పుడు దీంతోపాటు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ మంచి కుకింగ్ ఆయిల్ వాడాలి నట్స్ వాడాలి బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ వాడకూడదు ఎక్కువ నెయ్యి డాల్డా హోటల్ ఫుడ్స్ అట్లాంటివి ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఎక్కడైతే రీ ఆయిల్ రిపీటెడ్గా యూజ్ చేసి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ వినియోగం జరుగుతుందో అలాంటికి వాటికి దూరంగా ఉంచాలి పిల్లల్ని మళ్ళీ మంచి విటమిన్స్ మినరల్స్ రావాలి ఎదుగుదలకి అంటే గ్రోత్ స్పాట్ని తట్టుకునే విధంగా ఉండాలి అని అంటే కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉండాలి సో పాలు పాలతో తయారు చేసిన పదార్థాలు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ఇది కాకుండా ఒకవేళ పాలు అసలు తీసుకోలేము అని అన్నప్పుడు రాగులు ఆకుకూరలు నువ్వులు ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఎక్కువ మోతాదులో ప్లస్ సోయా మిల్క్ సోయా ప్రోడక్ట్స్ కూడా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి 
దెన్ కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ తినడం ముందు నుంచి అలవాటు చేయాలి ఎందుకంటే ఇవి రెయిన్బో కలర్స్ అని కామన్గా అంటూ ఉంటారు ఇందులో ఏంటంటే బాడీకి అవసరమయ్యే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ విటమిన్స్తో పాటు విటమిన్ సి విటమిన్ ఏ ఏవైతే ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి కంటి చూపుని బాగా ఉంచుతాయి ఈ ఈ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వెరైటీ ఆఫ్ ఫైటో న్యూట్రియన్స్ పిల్లలకి లభించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటిని కంపల్సరీ మనం పిల్లల ఆహారంలో ఉంచాలి కొన్ని ఫండమెంటల్స్ రూల్స్ మనం పాటించాలి బలవంతంగా ఏ ఆహారం మనం పెట్టలేము కాబట్టి పిల్లల్ని మనం చేసే ఆహారంలో అంటే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వాళ్ళని అందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే షాపింగ్తో సహా వాళ్ళని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి రకరకాల వెజిటబుల్స్ ఏంటి వాటి పేర్లు ఏంటి వాటితో ఏం తయారు చేస్తారు ప్లస్ వాషింగ్ కుకింగ్ కటింగ్లో వాళ్ళని హెల్ప్ చేయమని చెప్పాలి కలర్ఫుల్ సాలడ్స్ ఎలా చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్లస్ వెజిటబుల్స్ అంటే కారం వేసి అంటే మసాలా వేసి అట్లనే కాకుండా బ్లాండ్గా హెల్దీగా కూడా తినొచ్చు రకరకాల ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళకి వివరించాలి ఒక వెజిటబుల్ ఒకటేసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంకా వాళ్ళు తినడు ఫ్రూట్ తినడు అని అనుకోవడానికి లేదు మీరు టెన్ టైమ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ ఫామ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు చైల్డ్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది బాగా ఉంటుందన్నమాట సో ఫ్యూచర్ హెల్త్లో చైల్డ్కి తను చిన్నప్పుడు నేర్చుకునే ఆహారపు అలవాట్లు చాలా అవసరం కాబట్టి అది హెల్త్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎదుగుదలకు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ముందు నుంచే తల్లిదండ్రులు ఈ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ డైలీ వాళ్ళ డైట్లో ఉండేటట్టు చూడాలి